。这期视频带大家一起去新加坡离岛一日游，我们的目的地是乌明岛，位于新加坡东北部的一座小岛。从张营轮渡中心出发，只需乘搭十分钟左右接驳船，即可到达乌明岛。无需提前购买船票，直接上船购买。现在单程一人四新币，回程时还需再次支付船票。每隔十分钟就有一班开往小岛的接驳船，如果自带脚踏车，每辆额外加收两元船票。这边的船呢，都是这样子，小小的一艘，然后每艘船大概可以坐十五个人左右。乌明岛最吸引人的地方是岛上远离城市喧嚣的自然风光，还有多处历史古迹，以及新加坡为数不多的钢榜村落。来乌明岛游玩，可以选择徒步或者骑行。码头附近有租脚踏车的店，根据脚踏车的新旧程度。价钱从十二元到二十元不等，时间不限，只需晚上六点前归还给店家即可。这次我选择徒步游玩乌明岛，因为我不想错过每一处风景。步行的方式虽然慢，但是更能静下心来感受这座绿色的岛屿。乌明岛游玩路线以码头为中心，分为东西两侧。今天的路线先从西侧开始。可以爬到岛上最高点博卡山，欣赏环绕的矿湖。西侧的矿湖颜色像翡翠一样镶嵌于岛内，周围郁郁葱葱的树林早已成为蜻蜓、蝴蝶和各种鸟类的家园。看完西侧的珊瑚风光，再去往东部，由一大片沿海红树林组成的泽沼洼湿地。沿途可以欣赏到红树林、岩滩、珊瑚礁等生态物种。我还在这里遇到了野猪家族，在树林里觅食呢。这里真的好多不同种类的蝴蝶啊，有些真的很美哎，而且啊，这里种了很多花。是很适合蝴蝶生存我身后呢，现在是一个蓄水池，大家可以看到风景非常美。但是以前呢，这边其实是一个矿场，他们的那个矿场的深度会到六七层高这么多。那我听说以前这边的矿石采完的矿呢，会运到新加坡本岛上，用作建筑的材料。比如说呢，在总统府，还有在新柔的那个长梯，也是用到这边的矿石去建造的。现在虽然看不到矿石的遗迹呢，但是可以从这个图片上看到，以前这个矿场真的非常大，然后是有像一座小山丘一样，都是岩石。路过一个卖椰子水的地方，然后这边呢。有一个小河，河对面是红树林。这小朋友好可爱，在这里玩石头。郁郁葱葱的树道，我觉得现在乌明岛的路况比以前好太多了。曾经我读中学的时候来过乌明岛，那这里的路都是那种沙石路，比较难走的泥土沙石路，现在都是修整成水泥路了，路况非常好。今天还真是热呢，前面有一座寺庙，我们去看一下吧。前面有一只猴子，我好害怕哦！<笑>前面有一只猴子，它过来了，我的天！
这边的寺庙有一点点西藏那边风格的，他们这边还有转经筒啊，然后还有金符在这边，还是挺特别的吧，在新加坡很难得见到这样的寺庙。OK， 我们继续往前走，看看能看到什么。我们爬到了普瓦卡修的一半，身后是一个非常静谧的蓄水池，以前是一个矿场。下山啦！夸卡修的最高点，风景好美好美啊！这里是普拉乌宾的最高点，可以看到前面有一整片非常静谧的水池。从前那里也是一个矿石场。那我们现在下山，继续我们的行程。这段小小的山路呢，是一个呃比较陡的上坡，然后这里有一些泥土跟石头的比较原始的路。啊，这个仙人掌上面还刻上了名字，这也太古怪了吧！在乌云岛上面呢，有非常多种类的动植物。我们刚刚看到了一个犀鸟。然后这里还可以看到野猪，但是不知道今天会不会幸运看到野猪。它的腮帮子好大哦！朋友们，我们好幸运哦，刚刚在泥滩上面看到了弹涂鱼。弹涂鱼呢是一种生长在滩鱼，就是泥土地、沼泽的泥土地、红树林啊、河口啊、港口啊那种地方有那种湿湿的泥土上的一种鱼。那它们的两边呢，腮帮子这边特别大，那是因为它们需要在岸上呼吸。它们是一种穴居动物，就是它们会把它们的巢，呃，就是扎在泥土地里面，然后在落潮的时候，它们会上岸，上泥土地上找寻找食物。那刚刚我看到了好几条弹涂鱼，它们在这个泥土上扒在那儿，在不知道是在找食物还是在呼吸啊，特别可爱。这边有一户人家哎、欸、，compound house。哇哦！要开灯啊？不用不用，这样还蛮亮的。所以你一个人住在这里哦？哦，还两个人。哇，里面很宽，好开心啊！碰到一。碰到月安哥，他们住在这里，让我进来参观一下。我在这里录一个 video， 哇，好干净哦，里面。顺利。顺利啊，刚刚那个新传媒来拍戏的。哦。哇哦。这是李冰荣睡房。客厅。这是你们有专心过、装修过吗？没有了，也是这样的。以前就是这样啊。对，没有了，我刚刚房装。刚刚粉刷过，<笑>安哥，你是在这里工作还是有去外面工作？退休了，退休了哦。退休了，现在全部房间的，三间房。嗯，哇，哈哈哈，这个是房间。哇，这以前是用手自己建起来的吗？没有，以前我父父母亲留下来的。哦，太阳能，然后这里是储存电的地方。啊、平常用电，那如果电不够怎么办？他就用它这个储藏的电。啊、太阳它就是用太阳能了。嗯，好好，谢谢。那你们平常做饭的菜是在哪里买？买菜在要过去买菜就去昌邑买
坐船过去，然后再买回来。我听说以前这里有一个学校，很久以前。啊，闽江学校，小学的。那你小学在这里读吗？啊，对，小学,小学在这里读。关了，没有。一九八多年关，人数不够啊，那没有孩子了，全部搬出去了。以前的人的孩子就在这里上学，然后没有人，大家都出去了，然后就迁出去了。同学就要出那个地啊 ，OK， 好，谢谢，很有趣，非常的友好的一位居民。然后他告诉我以前。曾经他在岛上有一座小学，他就在这里小学读书。然后，因为一九八五年，这那个年代呢，这里的居民大部分都去新加坡本岛上工作啊，很少小朋友跟年轻人在本岛上，所以这个小学就在一九八五年的时候搬移到了呃新加坡本岛上，所以这边就没有。小学了，然后这边的居民呢，曾经有一千多户，现在也慢慢的变少了。前面有三只土狗，然后再加上一只外来的哈士奇，他们刚刚在那里叫啊叫打架，看起来要打架的样子。<笑>这野狗，野狗在撒尿，在埋它的屎。它刚刚撒完尿，拉完屎。然后在这边买，这只狗在闻前面那只狗的尿。<笑>话说，我为什么要给一只野狗做撒尿的现场直播？<笑>下雨了，朋友们，现在下了点毛毛雨。刚刚好，我们走回了村口，我们就在村口这边买个面包吃一下吧，就当做午餐。我们今天的午餐是面包卡拉班，一块半，一二三四五六六粒。然后一大瓶水，点哥买了一瓶啤酒，这样子总共是八块钱。运动人吃饭特别香，刚吃完一整包面包，我们又买了薯片，还有豆奶。这个物价还好，不是特别的贵。嗯运动完了，这种膨化食品、垃圾食品特别的好吃。我们现在呢吃完午餐，我们现在要去岛上的一处湿地公园。以前呢，这边原名普劳宾，原名是叫普都巴都朱宾。那这个马来文的意思是花岗岩岛。顾名思义，就是以前在这边有很多花岗岩石的矿场。那现在呢，这些矿场呃矿石都已经被采完了，所以就留下了一处一处的湖泊。那我们刚刚沿路经过的几处湖泊，比较美的那个湖泊啊，其实都是以前的矿场，采完矿石留下来的湖泊的遗址。我们现在去 c h e t j a w a w e t l a n d 这个湿地公园呢，离 j e t t y 的地方大概有三点三公里。我们现在差不多快到了。这棵树也太高太直了吧！这棵树超级高。这棵树呢有避雷针，快看这边是避雷针的电线，一路牵到树冠上面，非常的高。这棵树是 Heritage Tree， 它现在呢。长到了四十米高，然后它的树干有三米粗，现在它已经长了一百多年了，非常的厉害。一路上还是会路过一些村民居住的康丰 house， 这边的康丰 house 可以说是在新加坡很难得一见，保留的比较完整的康丰 house。通往 c h e t a w a w e l a n 这一段路呢，它的路是砂石路，就不是水泥路，所以这段路有一些小小的上坡跟下坡，走起来还是挺舒服的。可是如果是骑山地车的话，上坡就会有一点点累。
在这里走来走去，他都没有反应，真的也非常认真的找东西吃。这个猴子在舔手，舔饮料瓶子里面的饮料。我们来到了 Check Java 的 JT 这一个房子呢，我们可以走进去，然后就可以看到这边的一个港口。上来了一个观景台，从这里可以看到昌邑、张仪这边，然后这边好多树、好多鸟叫哦，一整圈全是树。我是倪妮香，喜欢从生活中发现美的感动。